ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി എഗ് ബുർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുട്ടത്തോര് അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും നമ്മുടെ കാപ്പിയുടെയും എല്ലാത്തിനൂടെയും കഴിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ നമ്മുടെ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട മൂന്ന് മുട്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സവോള അതൊരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി പിന്നെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ഞുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മുട്ട തോര ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം തോര വയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സവോള ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സവോള വാട് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഇടേണ്ട കാരണം നമ്മൾ മുട്ടയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് പതപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവോളയിൽ കുറച്ച് സവോള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ അതായത് കാൽഭാഗം ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു മീഡിയത്തിനെ കാട്ടി കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ മുട്ട ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തക്കാളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവണം അപ്പം വെന്ത് തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുട്ടയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മുട്ട കിണ്ടി നല്ലതുപോലെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ എരിവ് നല്ലതുപോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാൽ സ്പൂൺ എരിവ് കുറച്ച് മതി അതുകൊണ്ടൊരു കാൽ സ്പൂൺ പിന്നെ കുരുമുളക് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുട്ടയും കൂടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുട്ടയും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കുരുമുളകിൻ്റെയും ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുന്നതിന് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ ഇഷ്ടമല്ല അതായത് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയൊരു പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തക്കാളി ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് തക്കാളി ഇടാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുട്ടത്തോരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ ചിലർ ഇതിനകത്തോട്ട് മുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം തേങ്ങ ചേർക്കാറുണ്ട് മുട്ട തോരന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് തേങ്ങ ഇടുന്നില്ല
നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈർപ്പമൊക്കെ അതായത് മുട്ടയുടെ ഇതൊക്കെ ഈർപ്പമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തേങ്ങ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഞാനിവിടെ തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല തേങ്ങ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും നമ്മുടെ പിന്നെ കാപ്പിയുടെ ആയാലും ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഈ സമയത്ത് അതായത് ഇത്തിരി കൂടെ ഒന്ന് ആവണം അതായത് നല്ല പോലെ ഈർപ്പം പോയി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനൊക്കെ ഡിച്ചിരി ഒന്ന് ഉയർത്തി വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ല ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഉപ്പോ എരിവോ അധികം വേണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നോ എരിവൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതിനകത്ത് എത്തിക്കൂടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കുരുമുളക് നമ്മൾ കാൽ സ്പൂണാണ് ഇട്ടത് ഒരു നുള്ള് കുരുമുളകും കൂടി അത് ഇച്ചിരി കുരുമുളകും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് നമ്മുടെ മുട്ട ബുറുജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുട്ട തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ പിന്നെ കാപ്പിയുടെയോ എന്തായിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിലുള്ള നമ്മുടെ എഗ് ബുർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുട്ട തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ട തോരനാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം മാക്സിമം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പുതിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നിങ്ങളെ സ്വന്തം നന്ദോസ് കിച്ചൻ എന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബായ്